哈喽，是苹果爹。我们今天就来讲一个 Apple 即将上市全新的产品。那这个东西叫做 AirTag。其实关于 AirTag 的消息，在去年左右就有了。那不知道为什么拖到现在都还没有出来。可是其实现在新的 iPhone 11出来之后，里面加了那个 U1 的 chip， 就让这个东西显得很有道理。好，那如果你们还不知道呃 AirTag 是什么的话，那我这边就大概解释一下。呃，先前美国有出一个产品叫做 Tile， 就是一个公司出的一个。那种小小像是吊牌类的，可以让你挂在你的钥匙圈，或者是放在你的包包，可能粘在你的他车上，或是什么重要的工具上面。它就是使用蓝牙，然后跟你的手机去做连接。所以你当你的东西遗失在某个地方的时候，它会记录下来，就是说你最后跟手机断联的地方是在哪里。以这个方式让你去更方便寻找到你所遗失的东西。第二个功能就是你也可以开启它的 App， 然后你可以按下寻找的方式。那这个小小的。Tile 它就会发出声响，所以说像是你的钥匙可能掉在沙发下面啊，就可以用这种方式去找到。其实这个东西呃听起来算是很实用，可是它有一个最大的问题，那就是说，既然它是用跟你手机的连接，然后去记录你最后所在的位置，当你离你的手机很远的时候，譬如说你可能你的包包掉在咖啡厅，可是被某个人偷走了，对不对？这种情况下，就算你回到咖啡厅，你也不会找到你的包包。他把你的东西拿走之后，那这个东西要怎么去记录它的位置呢？其实还有第二个方法，现在小偷的身边又有人使用 t i 的话，两个吊牌之间就会去做沟通。那这个沟通就可以让你找到这个东西确切的位置，所以当然也不是很确切，因为它毕竟是用蓝牙，所以它一定是要有一个比较近的距离才可以感应得到。如果说像美国那种都是市郊的房子，你可能永远也找不到你的东西，所以这个就是一个最大的问题。那 Apple 出这个要怎么解决这个问题呢？我刚有提到一点，就是说它同一个牌子的东西，它有互相可以沟通的一个方式。问题是说，当你的市占率不够大的时候，这个效果就不会这么显著，对不对？如果你身边都没有人使用 Tile 的话，那你东西可能永远。都找不到，可是你身边总有人使用 iPhone 吧？所以 Apple 出的这个 AirTag， 那第一个就是说，在同样的状况下，你东西遗失在哪里，它可以找得到，它可以记录你最后的地点。那第二，如果真的很不幸被别人偷走的时候，小偷身边所有人，只要有人使用 iPhone， 只要一接近这个东西，它就会感应到，然后去发出它最后所在地的位置。所以这样就显得比 t i l e 来讲实用非常多。现在新的 iPhone 11里面又加了一个 U1 chip， 如果你们不知道是什么的话，就是说 iPhone 有使用 AirDrop 的时候，我们。知道就是说，你可以拍完照片，你可以传给，比如说你的朋友啊，在同一个房间的人，对不对？现在新的一万去就是可以让你去感应到你的方位，看你要对的是谁，然后可以更精准的，可以让你看得出来你离谁的距离比较近。新的 AirTag 这个追踪器再配上这个一万去，我觉得就是一个会非常非常实用的一个东西。那比如说你的东西掉在机场，那你可能忘了确切的位置，那机场那么大，你要从何开始找起？如果你使用寻找 AirTag 的 App 的话，就像我们以前使用那种寻找 iPhone 的 App 或寻找 Mac。的 app， 它可以给你一个大概的位置，可是当你说呃一个很大的空间，然后有很多人的时候，这个东西就变得很难找，因为它没有办法给你完全精准的位置。所以说这个新的 U1 chip， 你可以想象就是说，如果你东西掉在这个点，对不对？那你可能这边有一个人使用 iPhone， 然后另一边有另外一个使用 iPhone， 这两只 iPhone 里面的 U1 chip 就可以去感应到这个东西的位置，它里面就可以去算出，哎，那我离这个人的方位是在哪里？那我离另外一个人的方位是在哪里？可以非常精准的去算出，就是说你。所遗失的东西跟旁边 iPhone 的位置，这样去算出来它更确切的位置。所以苹果在这个时候推出这个产品，那以 iPhone 现在的市占率啊，那新的 iPhone 也有这个 U1 chip 的科技在里面，所以让这个 AirTag 变得非常的合理。在这个时间点，好，那再另外一个问题就是先前 Tile 的另外一个问题就是说它充电的方式。其实 Tile 刚开始出的时候，它的电池是包含在里面的，它连让你换的可能性都没有。一开始出的时候，它是说，哎，那如果这个时间点每十个月，它可以撑十个月。那之后你就要再买一个新的。后来现在出的可以让你换电池，它里面有一个像那种纽扣的电池，可以让你换。然后现在的消息指出来，据说 iPhone 的 AirTag 它会让你有办法去无线充电。那它无线充电的方式就会很像现在的 Apple Watch， 可以让你直接吸在上面充电。那我觉得如果是这样使用的话，就非常合理。最好的话，我会觉得希望 Apple 还是可以出来像 Air Power 那样的东西，因为像这种小东西，如果你你家里有三个、四个，你直接放在上面充电，也不用去找它准确的位置啊，吸在什么吸盘上面也不用管，就直接放在上面就可以充电。那我觉得用这种方式去充电会很合理，可是就要看 Apple 还会不会再做 Air Power 类似的东西咯。然后它的价格方面，目前目前所知道可能是在三十到五十块美金之间。那我觉得这样还是有点贵，可是我们目前还不知道它所能达到的效用有多少。那或许 Apple 再出来之后，会整合他们的系统，让这个东西除了变成一个追踪器之外，又有更。更多的效用。
，所以这个我们就要等到时候出来才会知道了。好，那今天就是大概分享这个 AirTag 的东西。如果你们有任何呃知道多一点的消息啊，或是我有什么说错的地方，欢迎在下面留言让我知道。好，那今天的苹果碟快报就到这边。如果你们喜欢这类的内容的话，记得帮我按个赞，然后订阅我的频道喽。那我们下次影片见喽，拜。